привет! Меня зовут Елена Нечаева. Сегодня у нас в гостях Виталий Микрюков. И мы говорим о мифах, которые существуют вокруг лазеров и удаления лазерами перманентного макияжа, ну и татуировок. Первый из них, это самый важный, насущный, это вызывает ли лазер рак. В этой ситуации мне так хочется как, пошутить, там, да, Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы там вызывает. На самом деле, скажем так, это часто вопрос, который задают пациенты, это действительно волнует их, они переживают на эту тему, но единственное, могу сказать, что как онкологи шутят, они такие черные шутки, да, что у каждого человека есть свой рак, просто не все до него доживают, в общем-то, да. Поэтому как бы онкобоязнь, да, вот это как бы онкофобия какая-то, то она... Ну, как бы она, с одной стороны, обоснована, с другой стороны, что бояться, в общем-то, да, то есть сильно не зависит от человека, по большому счету, да, то есть будет, не будет, то есть тут огромное количество факторов, которые учесть все невозможно. Сама суть, я обычно в такой ситуации, я обычно, ну, как бы говорю людям, что если вы так боитесь и вы так переживаете, то надо было думать до того, как вы внесли эти химические вещества в виде пигментов себе в кожу, то есть они уже у вас в организме, они уже находятся, они уже взаимодействуют с тканями и в целом с вашим организмом, поэтому... Другой вопрос, то есть ты сейчас говоришь о том, что хим... пигменты да. могут вызвать или нет, это отдельный вопрос, да. тоже дурной, нам постоянно задают, да, да, а да. тут воздействие лазерного луча. Лазерное луча. воздействие, да, оно действительно вызывает какие различные химические трансформации, да, но если в целом вещество было, ну, как бы, да, компоненты пигмента использовались безопасные, то и эм, не произойдет какого-то суперкосмического взрыва, который приведет к формированию жестких онкогенов, да, то есть каких-то канцерогенов. Эм, нельзя сказать это под... Ну, это, ну, это не точно. То есть нельзя сказать это действительно со стопроцентной точностью. Потому что существуют исследования, которые говорят, что как и после, допустим, того же там, татуировок и так далее, эм, мы можем там, через много там, десятилетий столкнуться с отдаленными последствиями. Потому что такого массового там, нанесения татуировок, лазерного удаления татуировок, как и, например, фотоэпиляции, лазерной эпиляции и других косметологических каких-то процедур, нет статистики длительной. Да, вот, Пару там, сотен лет бы удаляли, ну, там, да? Ну, там, хотя бы 50-70 лет, и тогда уже можно отследить действительно какую-то взаимосвязь между онкологией, допустим, и какими-то различными процедурами. Но это довольно сложно сделать. То есть это нужно именно достоверную статистическую связь установить ну, будет очень трудно. Потому что, как бы я сейчас скажу еще слово такое, например, солярии четко есть прямая связь с онкологическими заболеваниями кожи. Это уже доказано, и Всемирная организация здравоохранения это провозгласила, то есть тут сомнений нет, это проверено. Да? Про остальные способы, там, даже, даже та же самая апелляция какая-то, Эм, данных, нет, данных нет, да, то есть нельзя говорить, бить себя в грудь и кричать, что это не так и никогда там не будет такого, как и в обратную сторону, что обязательно будет онкология. То есть мы сейчас находимся в стадии накопления информации, Получается, накопления что... опыта противопоказаниях, когда есть какие-то новообразования или миомы, это тоже на всякий случай просто. На всякий случай, зачастую это на всякий случай, но в целом любые как доброкачественные, так и злокачественные новообразования противопоказаны любые физиотерапевтические воздействия, любые прогревания, световые воздействия и так далее, в связи с тем, что они могут спровоцировать более активный метаболизм, более активный рост опухоли, да, то есть вот таких, в общем но, образований. Ну, а нахождение, если у меня в пятке там какое-то новообразование, причем тут мы его... Я бы так сказал, здесь, здесь можно ограничить такой классической фразой фармакологов. То есть они тоже не могут исследовать, как их лекарства взаимодействуют во всех вообще жизненных ситуациях и так далее. То есть они ограничены следующей фразой, что действие данного препарата в такой-то ситуации достоверно не изучено. То есть ну, на данный момент нет данных. То есть исследуйте на свой страх и риск, если польза от там, говоря, процедура превышает возможный риск, то тогда, собственно говоря, используйте. То есть, ну, такая вот оговорка существует практически у любого метода, у любого способа. Да? То есть мы, то есть, ну, лет 20 всего используются вот все новые там фракционные лазеры и другие, поэтому как бы данных просто не накоплено. Второй поэтому... миф – это то, что после лазера обязательно будут рубцы. Но это на самом деле действительно миф, но это и частично печальные результаты неправильных э, действий, ну, специалистов, которые занимаются лазерным удалением. То есть они э, очень травматично удаляют, очень много наносят повреждений, в итоге формируются действительно э, зачастую там, от разной степени гру грубости рубцы, и сформировалось мнение, что нельзя удалить татуировки. На самом деле лазеры были придуманы для того, чтобы можно было удалять татуировки и татуаж без вообще повреждений кожи и, соответственно, без следов на коже в виде рубцов, ожогов и других повреждений. То есть при правильном использовании аппарата, при правильном использовании лазерного луча, 
мы можем абсолютно спокойно убрать это без вообще без всяких следов. Это я ну, не знаю, заявляю, как это еще мне сказать. Третий, он для миф, этого придуман, да. третий миф у нас это то, что как раз ты сейчас говорил, то, что нельзя очистить кожу полностью. Эм, есть, существуют вполне известные ограничения. То есть, э, если у нас есть татуировка или татуаж, из, там, имеющая черный цвет, либо ограниченное там, вкрапление какие-то красного цвета, либо красный цвет, то вот такие татуировки вполне легко можно убрать и убрать их полностью, независимо от того, профессиональные они или любительские, какими пигментами они сделаны. Да? Но есть ряд факторов, которые просто осложняют этот процесс. Такие как место расположения, рубцевание тканей, глубина залегания, количество пигмента, скорость кровотока иммунной системы, качество и так далее. Цвет, То есть там да, перекрытие. просто цвета такие как зеленый, голубой, желтый, бежевый, белый. То есть вот такие, которые плохо тупо воспринимают длинные волны этого лазера. То здесь их удалить действительно будет сложно. То есть в такой ситуации э, есть ограничения, они, они известны, об этом стоит предупреждать своих пациентов, что мы не можем гарантировать конкретно в этой ситуации, конкретно в данном случае, стопроцентную частоту кожи. Но большинство, э, большинство все-таки обращений заканчиваются, ну, можно завершить э, полным удалением. Другой вопрос, что э, мировая статистика говорит, что доводят до конца лазерное удаление именно, ну, допустим, татуировок, все-таки больше по татуировке. Четвертый миф – это то, что можно полностью вообще лишиться бровей, они белеют, ломаются и больше никогда не вырастают. И уходят, в общем, исчезают уходят навсегда. В а, да, на самом деле воздействие лазера весьма ограничено, и удалить волоски, как-то разрушить, получить эффект эпиляции не получается. То есть эти лазеры не предназначены для какого-либо воздействия именно на фолликул волоса и не, не вызывают нарушение его роста. Поэтому а, максимум, что получают из неприятных эффектов это побеление наружной части волоса, но это легко можно скорректировать карандашами косметическими, различными тенями, просто окраской и так далее. В целом расти брови будут продолжать абсолютно нормально и более, скажу, более того скажу, что они будут расти гуще и лучше за счет того, что астетическое воспаление происходящее в тканях в итоге стимулирует рост новых волосков. А, ну не знаю, из мифов такие, там, знаете, там вот ослепнет человек, там что-нибудь, не знаю, еще что-нибудь, там когда веки, вот мне там прям тоже комментарии под видео оставили, там, что доктор, вы там фашист, садист, там, ваши все клиенты ослепли давно, там, и так далее уже. Там. Существует миф о том, что красный цвет не удалить. Mm -hmm. Красный цвет? На самом деле красный цвет э, довольно хорошо подвергается лазерному удалению, для этого необходимо использовать просто насадку 532 нанометра, которая имеет большее сродство к красному цвету, э, требуется возможность большее количество сеансов, чем для черного, да, при тех же, при прочих условиях, но в целом красный цвет удаляется довольно хорошо. Вот зеленый, синий, белый и желтый цвета, вот они действительно очень сильно упорствуют. И гарантировать там при этих цветах, там, да, голубой, синий, например, чистоту кожи мы не можем. То есть можно добиться максимального осветления, что они будут бледные, там, еле заметные, но гарантировать, что будет абсолютно чистая кожа, к сожалению, не получается. Всем спасибо за просмотр. Это были мифы о лазерном удалении. Смотрите наши видео, пишите вопросы под видео. Всем пока!